Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19. Heute das Thema 16-Bit-Speicherzelle und ich habe da mal was richtig Feines gebaut. Ich hatte das bereits in der Folge 15, glaube ich, einmal angekündigt, dass mit der Folge 18 eigentlich ursprünglich denn diese Speicherzelle vorgestellt werden sollte. Das hat sich äh, dann jetzt um eine Folge verzögert. Aber heute endlich komme ich dann mal dazu, das zu zeigen. Also, wir haben äh, ja dieses LCD-Display gebaut. Und wer diese Folgen gesehen hat und auch zwischendurch mal äh, gesehen hat, wie ich hier rüber geflogen bin, der weiß, dass hier ein Riesenkomplex aus äh, Speicherzellen stand. Das wurde alles ersetzt durch dieses kleine kompakte Mini-Teil hier. Und das äh, ist eine 16-Bit-Speicherzelle, die quasi alles das übernimmt, was vorher denn diese komplexe Schaltung übernommen hat. Wie man sieht, das Display funktioniert einwandfrei. Ähm, ja, also ich erzähle erstmal, was passiert, wenn ich jetzt hier Strom draufsetze. Dazu brauche ich natürlich erstmal eine Fackel. Und zwar mache ich hier jetzt mal Strom drauf. Und wir sehen, dass das Display geschaltet hat. Nämlich auf die nächste Stufe. Und wenn ich die Fackel jetzt hier wegnehme und nochmal setze, dann schaltet das Display auf die 2. Warum tut sie das? Das ist leicht erklärt. Ich habe hier äh, den Pisten gebaut, weil der etwas weniger anfällig ist. Und im Grunde funktioniert das hier als Edge Trigger, genau wie äh, vorher auch der da hinten war. Und der sendet nun hier ein Signal raus. Das muss ich jetzt mal etwas anders zeigen. Na ja, gut, das wird auch so gehen. Äh, die grundlegende Funktion sollte klar sein. Mit etwas Verzögerung wird dieser Pisten hier eingeschaltet. Während dieses Signal ungefähr, ja ich weiß nicht, mit 0,6 Ticks oder so hier durchgeht. Das Signal, was hier ankommt, an diesem Komparator, wird um ein Tick, also ist ein Tick lang und zieht ihm dann diesen einen Tick auch ab und so wird diese Speicherzelle um einen Tick minimiert. Das Ganze wird dann hier invertiert und dann in die ganze Anlage weitergeleitet. Da ich ziemlich sicher bin, dass keiner irgendetwas davon verstanden hat, was ich gerade gesagt habe, habe ich mal äh, ein bisschen was aufgebaut und äh, zeige auch gleich, wie ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin. Diese Anlage hier habe ich in einem Video gesehen, nämlich vom Cube Hamster, das ich hier oben dann auch gleich mal verlinken werde. Und aufgrund dieser Anlage habe ich mir gedacht, dass es irgendwie möglich sein muss, diese Signale auch abzufangen. Und wie man sieht, hier geht jetzt das Licht immer an und aus. Und das sind ja im Grunde 16 Bit. Und wir haben also komplett aus und dann haben wir von 1 bis 15 die Signale. Und... Ja, ich habe halt versucht, da irgendwie schlau draus zu werden und habe das erstmal überhaupt nicht verstanden, wieso das hoch und runter geht, weil mir nämlich eine Funktion des Komparators überhaupt gar nicht bekannt war. Und so habe ich denn hier diverse Sachen ausprobiert, alles mögliche mal abgebaut und wieder hingesetzt und äh, Knöpfe gedrückt, also sowas hier zum Beispiel und festgestellt, okay, das funktioniert also schon mal so nicht und... Ja, ich habe das dann so ein bisschen in Miniaturformat ein bisschen nachgebaut, um zu gucken, was hier eigentlich los ist. Die Komparatoren haben nämlich eine besondere Funktion. Ähm, sie rechnen für einen. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Knopf hier drücke, dann ist es im Grunde eine Vergleichsfunktion, die dann auch das zweite Signal, also dass das jetzt hier an dieser Seite eingeht, von dem Hauptsignal abrechnet. Wenn ich jetzt also hier eine Fackel hinsetze, mache ich mal so, dass man das auch sieht, dann sieht man, dass das Signal schwächer wird. Wenn ich die Fackel jetzt äh, hier hinstelle, dann sieht man, es wird wieder um einen Tick äh, verkürzt, nochmal verkürzt, nochmal verkürzt, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, bis es denn letztlich aus ist. Und genauso funktioniert es andersrum dann auch wieder. Wir haben also ein Mini-Rechner. Diese Funktion habe ich mir etwas zu nutzen gemacht und äh, überlegt, wenn es möglich ist, 
von dem Komparator ein Tick abzuziehen oder eine Signalstärke abzuziehen, dann müsste man doch mit einem Edge Trigger, das ein, ein Block Signal, also dieses eine letzte Signal hier, ich kann das gerade mal zeigen, das ist also ein Signal, ja, das funktioniert irgendwie nicht so ganz zuverlässig. Dann sieht man, das geht ziemlich schnell leider. Aber da müsste es ja möglich sein, mit diesem Komparator das Signal abzuziehen. Jetzt weiß ich ja, wo der Fehler ist. Ich habe vergessen, dass ich hier anfangen muss. Normalerweise. Oder so. Und da sieht man jetzt, wie ganz langsam aber sicher das Signal abgezogen wird und die Lampen ansteigen. Und ja, ich habe jetzt hier eben diesen Edge Trigger gebaut, der genau das tut und immer nur ein Signal hier hinsendet. Das heißt, wenn ich jetzt hier erstmal wieder Sack drauf setze und jetzt hier eine Fackel hinsetze, dann sieht man, eine Lampe geht an. Und das bleibt so auch gespeichert. Wenn ich jetzt hier nochmal eine Fackel hinsetze und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, sieht er jedes Mal ein äh, Signal von diesem Block Dings hier ab. Aber die Frage ist nun, warum ähm, geht das nicht trotzdem an, obwohl hier weniger Saft drauf ist. Das ist einfach erklärt. Ich habe hier im Grunde einen Inverter drin, der das Signal einfach umkehrt. Wenn ich hier, ähm, ja genau, also umso stärker das Signal auf dieser Leitung hier ist, umso weniger wird hier hier angezeigt. Und genau ist es ja auch umgekehrt. Wenn hier jetzt weniger Saft drauf ist, dann wird hier ja mehr angezeigt, weil er hier die volle Power von 15 Block kriegt. Und diese Leitung zieht ihm halt immer das ab, was äh, hier jetzt eben drauf ist. Und eben entsprechend wären das jetzt, ich weiß nicht, 15 minus, ich schätze mal, 10, oder? Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay dann eben 7 und ja daraus habe ich dann halt eine Speicherzelle gebaut die das ganze äh, im Grunde dann auch so macht ich habe also hier immer ein Signal Jetzt sieht man das einmal ganz kurz wie der hier schaltet man sieht es fast kaum äh, dass das Signal hier schwächer wird aber jedes mal wird das Signal um ein um eine Stärke reduziert und Eben entsprechend verlängert sich das Signal hier auch um eine Stärke. Das heißt also, wenn das nächste Mal die Anlage geschaltet wird, dann wird dieses Ding hier angehen. Damit verbunden dann diese Zahl. Und das hier geht aus. Und das war's dann. Dann geht das Signal bis zu diesem Komparator, bis hierhin. Und wenn das Ding das nächste Mal einschaltet, dann haben wir wieder das Signal. Ja, das ist eigentlich so die einfache Variante dieser Speicherzelle. Ich finde die ziemlich cool. Weil wie man sieht, funktioniert das rein. Ja, auf jeden Fall habe ich da dann auch ein paar Stunden dran gesessen und mir Gedanken darüber gemacht, wie man das denn möglichst kompakt machen kann. Und wie man sieht, also wenn man das Ganze jetzt äh, mal eingrenzen soll, dann ist es ja nicht größer als äh, 3x4 habe ich mich also etwas äh, verspekuliert mit meiner Angabe von 3x3, was ich hier glaube ich draufgeschrieben habe. Na, habe ich nicht draufgeschrieben, okay. Aber ich habe immer gesagt, das ist 3x3, aber eigentlich sind es 3x4. Ja, also, nun haben wir ja eben dann immer dieses Signal, was hier abgezogen wird und irgendwann kommen wir ja auch mal bei der 9 an. Und wenn wir denn bei dieser 9 hier ankommen, dann geht ja eben dieses Licht hier aus und äh, das hier alles an und weiter und das wird abgeschaltet von der 8 und das Signal geht bis hier. Ich setze hier jetzt einfach mal einen Block hin, weil dieser Komparator ja das Signal um einen Tick weiterlegt. Das heißt, wird jetzt diese Anlage noch einmal äh, angesteuert und das Signal wird wieder um, ein, äh, um eine Stärke verringert, dann wird das Signal hier ja um eine Stärke verstärkt. Das verwirrt mich gerade ein wenig. Und geht somit auf diesen Repeater. Dieser Repeater schaltet dann äh, diese Anlage, weil es ist ja die 9. Und wenn nach der 9 noch eine Zahl kommt, muss es ja die 0 sein. Also wird damit auch gleich 
die Pistenanlage geschaltet. Und die Anlage hier wird wieder mit Strom versorgt. Ich werde das jetzt mal ein wenig beschleunigen. Ne? Also beschleunigen. Und jetzt haben wir die 9. Und wir sehen, wie ich das angegeben habe, bis zum Dirtblock geht eben das Signal jetzt. Und wenn ich das jetzt um einen weiteren äh, Punkt erweitere, dann sieht man, hier geht alles aus. Und wir haben hier wieder Strom drauf. Nämlich so viel, dass die Anlage hier, also das, äh, das Signal, was hier rauskommt, genauso stark ist wie das Signal, was hier auf diesem äh, Redstone-Block ist. Also 15 Tick. Das wird natürlich durch diesen Repeater ausgelöst, der eben von da hinten dann gespeist wird. Und dadurch, dass dann eben das Gesamte hier alles ja, wieder hochgezogen wird, sinkt hier natürlich auch das Signal und somit geht das hier auch recht zügig eher alles aus. Das heißt, die Anlage ist deutlich schneller. Ja, ähm... Irgendwie habe ich das blöde Gefühl, dass trotzdem kein Mensch verstehen wird, was ich hier gerade für einen Scheiß rede. Und deswegen baue ich das hier jetzt mal gerade auf. Ähm, ja. Machen wir das denn am besten. Wir setzen hier jetzt den Komparator hin. Hier diesen äh, Block. Da müssen wir ein Signal draufsetzen. Und dann brauchen wir noch ein Eingangssignal. Das machen wir von hier. Da muss ich bloß weit genug weggehen, dass das dann auch hinhaut. Ähm, ja. Was haben wir denn hier jetzt? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das müsste also hier hinhauen. Mal gucken. Geht das hier noch weiter? Es geht tatsächlich noch weiter. Muss ich noch ein zurück. So. Jetzt kommt hier eben dieses Ein-Tick-Signal an. Und ich mache das jetzt mal weg hier. Mach hier Saft drauf. Und wir sehen, dass hier jetzt kein Signal rauskommt. Weil wir das eben umgekehrt haben. So. Einmal das mit Strom versorgen. So, wenn ich jetzt hier dieses Signal drauf setze, dann müsste irgendwas passieren, aber es passiert gerade nichts, weil ich hier vergessen habe, den umzuschalten. Wie wir sehen, jetzt geht da hinten eben dann das Licht an, auch wenn nicht so weit, wie ich das gerne gehabt hätte. So. Und von hier wird das Signal dann wieder zurückgespeist. So. Und jedes Mal, wenn ich dann jetzt hier Okay, jetzt muss ich natürlich erstmal die Fackel hier wegnehmen, weil das uns immer wieder Saft kriegt. Okay, so schnell kann ich gar nicht äh, klicken, wie das Signal denn eben äh, gelöscht wird. Deswegen der Edge Trigger, der das Ganze denn so stark verzögert. Komm, ob ich das hier so jetzt auf die Schnelle hinkriege. Was geht hier ab? Ja. Dann müssen wir es so machen. So. Und so. Den schalten wir um. Den nicht. Warum geht hier jetzt gerade kein Signal durch? Weil der von da gespeist wird. Das ist natürlich hier suboptimal. Ach, jetzt. Jetzt haben wir es. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt den Edge Trigger haben, dann... Okay, der ist zu langsam. Scheinbar manchmal auch zu schnell. Aber wir sehen den Effekt. Ja, deswegen habe ich da hinten die Pistenschaltung gebaut, weil die äh, Komparatoren Edge Trigger doch etwas weniger zuverlässig sind und äh, der Pisten dafür unentbehrlich ist. Ja, das ist also diese 16-Bit-Speicherzelle. Mehr ist da nicht hinter. Das hat alles das hier ersetzt, was hier eben vorher stand. Und Meiner Meinung nach ist es annähernd so kompakt wie eben diese hässliche Pistenschaltung, die auch noch verdammt viel laut macht. Und ja, das 
Finde ich persönlich nicht so toll mit den Pistons. Ähm, mir ist übrigens durchaus bewusst, dass man diese äh, ja, Schaltung hier durchaus weit einfacher machen könnte. Oder kleiner. Bloß äh, ich wollte es gerne erklären, wie es funktioniert. Und das äh, ist nicht so einfach, wenn man das denn so Mikro Management mäßig baut. Und ja, also wer da äh, das einfacher, kleiner oder besser bauen will, der kann das gerne machen. Da gibt es ja kreative Ansätze, die ihr euch denn selber ausdenken könnt. Ja, das war's jetzt erstmal zu der 16-Bit-Speicherzelle. Vermutlich hat wieder keiner irgendwas verstanden, aber es macht auch nichts. Ähm, <lacht> ja, vielleicht schon, ich weiß es nicht. Äh, probiert es aus, spielt ein bisschen damit rum und äh, guckt euch das Video von dieser Schaltung hier an und viel Spaß damit. Bis dann.